En Avianchi, por supuesto, abriendo las puertas a otro de nuestros invitados en esta oportunidad. Un desafío que me toca cursar. Lo tenemos a él. Él es cantante, es un artista que promete muchísimo el señor señorito. Pero yo le voy a decir señor Jerónimo Paredes. Bienvenido. ¿Cómo le va, Jero? Venga, venga, no sea tímido. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿no? ¡Qué luquete! <risa> ¿Quién te vistió? Contame, vení más cerquita. Eh... ¿Mamá? ¿La Mamá tía? Y ¿La prima? Mi hermana. Tu hermana. Claro, mirate a la banda que tiene atrás una cantidad de celulares al mismo tiempo como si pudieran captar diferentes cosas, ¿no? Sí. Están todos captando lo mismo. <risa> ¿Sos de usar mucho el teléfono? Eh, ¿Te retan por eso? A veces. ¿Por qué? Porque... Soy más de la... O sea, soy... Me encanta jugar al juego del teléfono. Ah. Y también me gusta la Play. Claro. Eh, pero con la celular. Estoy más tiempo. Pero vos YouTube. sos un chico responsable. ¿En la escuela cómo te va? Bien. Bien. Eso, mientras que cumplas ahí, y más con la voz que tenés, yo creo que le decís a tu mamá, mamá, le cantás tipo Abel Pinto, y se termina toda la discusión. Vamos a conocer un poquito más a Jero. Mirá este video, Jero, que cuenta sobre tu vida. Mirá. Hoy le decimos a Bianchi, a un jovencito de 12 años que ama cantar. Conocemos a Jerónimo Paredes. Nació en Cutralcó, provincia de Neuquén. Vive con sus padres y su hermana mayor. Cursa el séptimo grado y es muy buen alumno. Comenzó su amor por la música desde los dos años, cuando cantaba o intentaba manipular algún instrumento para familiares y amigos. Va a clases de guitarra, canto y también le gusta el fútbol. El año pasado participó de los Juegos Interculturales Neuquinos y salió en primer lugar en canto como solista a nivel provincial. Es fanático de Abel Pintos y canta todas sus canciones. Y parece ser que los sueños se cumplen, porque a inicios de este año, en la fiesta de la confluencia, le tocó subir al escenario elegido por el mismísimo ídolo. Hoy, todos los fines de semana, lo llaman para cantar de diferentes lugares. Jerónimo Paredes, ¿será nuestro futuro Abel Pintos? Bienvenido, Jero, a Bianchi. Ahí está, y con la música de Abel Pinto te recibimos. ¿Cómo vas, Jero? Bien, todo bien. ¿Qué tal verte ahí? Ver un poco la, la, la pequeña historia de tu vida, que ya hiciste demasiado. ¿Con ¿Cuántos años tenés? 12. 12. ¿Qué, qué te pasa cuando ves eso? Eh, me, me acuerdo de cuando era chiquito y es como que quiero volver a ser chico. O sea, o sea estoy chico, pero quiero volver a ser más, más chico. chico. ¿Para qué? ¿Qué harías de distinto? Ir al jardín. ¿Ir al jardín? ¿Pero que nos fuiste al jardín? Sí. Ah, ¿y qué era lo que te gustaba del jardín? Todo. Por ejemplo, eh, dos o tres cosas. Cuando damos vueltas, el jardín estaba, tenía el patio y había una puertita que se conectaba con la, con la entrada del jardín. Y cuando íbamos, a veces con mis compañeros, saltábamos esa puerta y entrábamos al jardín y salíamos por la puerta al patio como cinco veces hasta que un día nos agarró la directora y... ¿Y? Un reto. Ah, ¿te gustan las travesuras por lo que veo? Algo. Algo. Algo bastante. Algo, algo bastante. Bien. ¿Y en, ¿Y en el colegio ahora no sos de tener mucha travesura? No. ¿Estás más tranquilo? ¿Extrañas esa época de rebeldía entonces? Sí, yo en el jardín tenía un, un compañero que era como, como que nos llevábamos mal. Y eh, eh, bueno, fuimos a la escuela y en primer grado... En el, mismo, en el mismo aula y cuando nos sientan, nos sientan juntos y fue como eh, nos rayamos los guardapolvos y nos pusieron nota el primer día de clases ¡No! Y, eh, y bueno, en, en primer grado era como el jardín muchas travesuras ¿no? Bien, bueno, extrañamos un poco entonces esa época de, de niño niño Bueno, eh, en el cole ya te pregunté ¿Cuándo empieza tu amor por la música? En mi casa eh, siempre se escuchó música desde que yo tenía un año. ¿Y te acordás de eso? Eh, sí, me acuerdo más que nada por videos. Y al año y medio yo empecé a interesarme más por la música, digamos. 
y mi papá escuchaba Soda Stereo, rock nacional, y yo escuchaba lo mismo de mi papá. Claro. Y hacía mímica, intentaba cantar. Bien, o sea, no hacías con tu voz, sino que tratabas como Ajá. de imitarla. Por, ese, por ejemplo, bueno, después, como a los dos años y medio, tres, empecé a, a cantar, digamos, ya, cuando empecé a hablar. Bien. Le decía, ya que el amor... Ya que el amor... <risa> al idioma que te salía. Sí. Bien. Y, um, después de grande fui cambiando otros géneros. Bien. Cumbia. Cumbia. Reggaetón, pop. Eh, no tenés problema con los géneros no. musicales. Lo que ahora no me gusta mucho, o sea, me gusta, pero es como que me cansa cuando escucho mucho. Ajá. Algo que se escucha en las fiestas es que es cumbia. Cumbia, claro. Porque eh, la cumbia es más para bailar, ¿viste? Sí, es como que no me convence, no me trata de convencer, pero, o sea, me gusta, pero es como que prefiero otros. ¿Preferís cosas. otros? ¿Qué preferís eh, ahora? Pop. Pop, ¿como quién? Porque viste que ahora hay una mezcla de género, yo no sé quién hace Ciencio. pop, quién hace reggaetón. Ciencio. Y después, eh, me gusta el trap también. ¿El trap? ¿Qué es eso? Bad Bunny. Bad Bunny, oh, sí, el otro día lo escuché, no entendía de qué <risa> se trataba. A ver, cantame un poquito de Bad Bunny. Eh, ¿Qué puede ser? Como para que nos interioricemos un poco más. ¿Cuál es el no tema más conocido? No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, es otro cuya me lo sé, eso dolor en los pases. Yeah. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, es otro cuya me lo sé, eso dolor en los pases. Yeah. Bien, ahí está. Quiero escuchar la tribuna atrás que aplauda también. Claro, por favor. Este, el amor. El amor habla de las letras de amor y todo eso. Sí. ¿Qué pasa con el amor? <risa> Esta parte la sacamos, si querés. No, pero ¿enamorado o no? ¿De la vida? Sí. <risa> y me hace así como, bueno, <risa> hasta acá. Muy bien. Eh, estuviste en los Juegos Interculturales Neuquinos. Sí. Y saliste en primer lugar. ¿Qué edad tenías? Eh, once. Once. Claro, fue hace nada. Mm, medio año. Medio año. Seis meses más. O menos. ¿Y qué, contanos un poquito de qué tratan estos juegos? Eh, ¿Se, ju ¿Se juntan qué artistas? ¿Quiénes se juntan? Primero se, se compitió en Cutrelco. Sí. Y eran eh, de categoría sub-14 y sub-18. Eh, bueno, de los sub-14 tuve la posibilidad de ganar yo. Bien. Y de sub-18 ganó... Otra persona. Ay, no me acuerdo. No importa, no vos no le des promoción. Dos no personas problema. pasaron en sub-18. Ajá. ¿Y a partir de ahí? Ajá, y a partir de ahí empezó todo. O sea, eh, clasifiqué y en Cutralcoa ahí ya me sí. empezaron a llamar de algunos lados. Ajá. Y cuando fuimos a Neuquén a competir, cuando fui a competir a Neuquén, eh, fueron dos días. Primero competimos, sí. que había canto solista, eh, conjunto musical, eh, eh, cuento, pintura, un montón de cosas. Claro, había. y ahí vos saliste como solista ganador. Sí. Bueno, yo canto, eh, o sea, llego a Neuquén y estaba feliz porque era el único, el único uh -huh. que, que había de canto solista de Sub-14. Y yo digo, oh, bueno, me estoy yendo a Mar del Plata, qué bueno. Bien, y ahí tuviste como y, tus primeras experiencias sí, afuera de... Y, ahí, y después al rato llega gente y digo, uy, se me va a complicar. Y bueno, y después cuando canto... ¿Te canto, sentís nervioso o sentís que el escenario es como tu lugar en el mundo? Eh, sí, entre las dos, digamos. Entre las dos. O sea, ni muy muy ni tan tan todavía. Ajá. Pero te gusta más, por ejemplo, ¿estarías más haciendo un videoclip o, o arriba de un escenario cantando? Arriba de un escenario. Bueno. Ahí está, hay algo definido ahí. Hay algo que te gusta más. Sí. Y después se viene la fiesta de la confluencia este año. Contame un poco cómo fue eso de, de que subiste a cantar con Abel Pintos. Fue muy loco. Fue re loco. <risa> Estabas ahí en una reposera, te vi que te hacían una nota. Sí. Y había gente corriendo tu nombre. ¿Esa gente te conocía vos? 
Me, eh, había gran parte de mi familia y de amigos de mi familia, por ejemplo, de acá estaba mi tía Pau, mi mamá, mi hermana y después había muchísima gente más que había ido con nosotros, uh -huh. familia, amigos y cuando llegamos nos estacionamos y nos, nos metimos enseguida al predio y estábamos, había, estaba la valla unas personas y nosotros ahí atrás. Y ahí empezaste a hablar con la gente y con, que empezaste a cantar y a decirles que eras fanático de Abel Pinto. Sí, ya, o sea, nosotros llegamos a las dos sí. y media. Y yo estaba aburrido porque era como, ¿qué hago acá sentado? Claro. Esperando hasta las 11 que era claro, el supuesto recital que empezó como a las 1 de la mañana. Claro. Y, y bueno, me fui y me tiré al río porque estaba aburrido. Y llego al predio y ahí empiezo a cantar, todo mojado, pero bueno. Y la gente te empezó a escuchar y empezó a decir, este chico tiene que subir. Contame el momento exacto en donde vos te enterás que vas a subir a cantar. Yo eh, no tenía muchas expectativas después de la, del cuarto tema porque, bueno, llevamos el cartel, lo tiramos al escenario, o sea, sí. decidimos que llegue al escenario. Y viene un chico de producción no lo y con una piedra, llega. me imagino. ¿no? <risa> a ver, pintos tirados en el escenario. Y llega un, un chico de producción, si no me equivoco, y se lo lleva a, los, a todos los carteles que había la vida. Uy, dijiste, ya está, al horno. Chau. Hasta ahí me estaba cuidando la voz, pero empecé a gritar y todo. Ya está. Y bueno, llegó el final, se va a ver pintos. No, decís. Y yo... Chau, no. lágrima. Vamos, no, papá. <risa> ¿Y? ¿Y? ¿Y él anuncia por el micrófono? Sí. Él... El... Bueno, se va y entra el que estaba conduciendo. Sí. ¿Y? Y dice, ¿cómo la están pasando? Bien. Y empezaron a corear, Jero, Jero. Y cuando dice, Jero, ¿querés cantar con Abel? Entra Abel y como que yo, what the fuck, escucho que dice eso. Y, y ahora sabe que estoy acá. A ver, vamos, vamos a ver un pedacito, vamos a ver un pedacito de esto. Eh, ahí estás, mira. un suspiro del cielo. ¿Te gustó cómo cantaste? ¿O te criticas? Regalarte todos mis momentos. O sea, más o menos. O sea, tenía la voz como media media porque había estado llorando. Como que me temblaba la voz. ¿Qué, ¿Qué te sorprendió del cuando lo viste así en persona? Lo alto. Lo alto, ¿no? Y flaco. ¿Te miraba? ¿Te hacía algún, alguna seña? Eh, sí. Cuando. Cuando entro. O sea, cuando subo, que bueno, me dan el micrófono y... Sí. ¿Qué te dijo? No sabía qué decir y para probarlo dije buenas noches. Y dice exactamente, no me acuerdo. Y después cuando cantaba me miraba y yo como que... What the fuck? Claro, ¿qué estoy haciendo acá? Me imagino en las nubes. Bueno, ahí está un poquito de gel. Y vamos a ir conociéndolo un poquito más, pero nos vamos a ir metiendo en una pausa, Jero, porque te cuento, este programa no termina solo acá. Este programa, en el próximo bloque vamos a estar jugando. Seguramente más de uno que sea mucho mayor que vos va a conocer el juego, ese que teníamos que hacer con los dedos así, y entonces elegías una opción. Sí. Ajá, bueno, ese juego con ese vamos a abrir el, 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 el siguiente bloque. Pero espérame acá, que ya venimos. Pausa cortita, dale. Muy bien, y aquí estamos de regreso. Segundo bloque, seguimos con Jerónimo Paredes. Ya vamos a estar contando más acerca de su vida, de las historias que tiene con la música, de cómo va a seguir. Pero llegó el momento del juego, Jero. Y tengo acá, ¿cómo le decías vos? Zapito. El zapito. <risa> en casa no sé cómo le dirán, pero eh, yo le diría origami, ya te lo dije. Yo le diría así. Bueno, decime un número. Mm. Un millón. Ah, un millón. Vos querés que me calambre los dedos. Me eh. estás cachando. Decime un... Siete. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y elegime el uno, el dos, el tres o el cuatro. El dos. El dos. A ver qué dice el dos... Mira, ¿quién soy? Dice. Ahí va. Perfecto. ¿Sabes cómo se juega el quién soy? Eh, algo. ¿Algo? Y mira. ¡Charán! Acá está el quién soy. Vamos a ver. Por acá. Esta es la magia de la tele. 
Eh, el Kinsol se juega de la siguiente manera. Vamos a agarrar, te vas a poner esta vincha, por favor. Yo me voy a poner la misma vincha. Uy, mira, se rompió la, la, la vincha esta. No importa, <risa> no importa, lo arreglamos. Ponga, póngase la usted. Yo mientras la voy arreglando y... Muy gracias. Claro, chicos, esto es... Esto es para gente normal de cabeza, ¿no? Como uno que... Bueno, mira lo que parece. Esto, esto después... Me queda para mi carrera, te va a quedar para la tuya también. No se borra. Me esto, quedan ¿eh? todos los pelos ah. parados. <risa> no te quejes, que lo que a mí me duele en la frente. Bueno, y tenemos acá tarjetitas con personajes, clubes de sale. fútbol, animales, objetos. Ponete la más. Ahí. Y yo voy a poner una tarjeta en tu frente, vos vas a poner una tarjeta en la mía. Y primero vos me vas a hacer preguntas con respecto a lo que vos tengas acá. Y yo te puedo responder con sí o con no. ¿Dale? Okay. ¿Jugamos? Vamos a ver quién gana. ¿Sos competitivo? Sí. Sí, dice la a madre. Ya la miro a la madre. Sí, soy competitivo. Bueno, tu tarjeta va a ser esta. Vos no la mires. Yo la voy a poner acá. Pueden ser de todo, puede ser, ¿eh? Así que vos vas... No, no mires para allá. Ah, bueno, perdón, no perdón, perdón, perdón. No hagas trampa, te lo pido, por favor. Y yo me voy a poner la mía acá. No miren, arre. Por favor, que no le muestren el monitor al chico. A ver, ponle pon la voz, pero... Porque si no, vamos a estar... Bien. ¿Empezás vos haciendo preguntas? <risa> Dale. Dale, entonces. Eh, ¿Es un animal? No. Eh, ¿Es eh, al, eh, uh, uh, un humano? No. ¿Algún objeto? No. ¡Ay! ¡No mires! ¡Ay! Me, me pongo nervioso. ¿Qué? ¡Dale, dale! Mm. ¿Hay juego? ¿Algún juego? No. Eh, ah, eh. Eh. No sé. Sigo, sigo yo, sigo yo. Dale. Después seguimos. Eh, ¿Es una persona? No. ¿Es un dibujo animado? No. ¿Es un objeto? Sí. Eh, ¿Se usa para sentarse? No. ¿Se usa para...? No, pará, no sé si es un objeto, perdón. Ay. ¿Es un objeto? No, 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 no sé. Es que ¿Cómo no, no sé. sabes qué es? No sé, ¿se puede decir que es un objeto? Chicos, ¿qué es? ¿Es un objeto? ¿Se puede decir que es un objeto? A ver, no sé. Eh, ¿Pero cómo, cómo hacemos? ¿Cambio? ¿Cambio? Sí. ¿Esta? Digo, ¿Cuál era? ¿A ah, qué era? Hielo, no sabía si era un objeto. Okay. ¿El hielo? Sí, no sé si... O ah, sea, claro, dije, claro, dije que era un sí, objeto, bueno, pero no por las dudas... Dije, no Dale, sé. vamos con este. Eh, ¿Es una persona? No. ¿Un club de fútbol? No. ¿Una ciudad? No. Eh, ¿Una persona? No. ¿Un objeto? Eh, eh, no. ¿Un animal? No. <risa> ¿Qué es? <risa> Decime qué es. Eh, un baño. Ah, ¿me dijiste la, la respuesta? Y si me dijiste Pero qué te es? lo pido, por Dios. Me preguntó qué era. <risa> Sacate esa tarjeta, Jero. Pon, pon esta, a ver. Vamos con vos. Pero somos malísimos para el juego. A ver. Eh, Pensé que me habías preguntado. Dale. Que... Es, eh, es, ¿Es una persona? No. Eh, ¿Un objeto? Puede ser. Hmm. Eh, soy malísimo. Eh, Se usa para transportar Se... gente colectivo. No. Perdí. Dale. Dale, seguí, no importa. Bueno, ¿es un vehículo? De una especie de vehículo que no se mueve mucho. Mm. Sentame el color, no sé. No, decime de color. ¿Es aquí. blanco? No. ¿Celeste? No. ¿Amarillo? No. ¿Rosado? No. ¿Violeta? <risa> ¿Color salmón? ¡Qué malos que somos para este juego! <risa> ¡Cambiemos! ¡Era ascensor! Oh, ¿Terminamos, chicos? ¿Terminamos el tiempo? Somos malísimos. Pero no, no, no acertamos ni una. Era una ciudad. Claro. <risa> ¿Y qué era el otro? ¿Un baño? Y un hielo. Y un hielo. Somos de terror. Es el, el juego salió malísimo. Por favor, me, me quedo con las ganas de, de hacer uno, aunque sea que no salga. ¿Hacemos uno? <risa> Dale. Dale, yo lo pongo acá y vos me decís. ¿Listo? Eh... A ver, ¿es un club de fútbol? No. ¿Pero es un club de algo? Sí. ¿Es un club de... ¿De tenis? No. ¿Un club de... ¿Rugby? Sí. ¿Los Pumas? Sí. ¡Vamos! Ahora sí, Ay. te la digo. Pero por favor, no se puede creer, Gero, la verdad que... 
Vos, yo pensé que este chico es un niño, esta parte. No, pero somos malísimos. Pero lo vas a comprar el juego, me dijiste. Sí. Ya lo sabes, se lo está pidiendo a la madre, mira. Con para, la mirada, para aprenderlo, para aprenderlo. Bueno, vamos a meternos en el último bloque, Jero. Dale. Último bloque y ya regresamos con más avión. Último bloque aquí en Avianchi, seguimos con Jero Paredes. Jero, te propongo una reflexión, un momento del programa que lo hacemos con cada uno de los invitados. Y en esta oportunidad yo te voy a decir una palabra y vos me vas a decir lo primero que se te viene a la cabeza. Puede ser una anécdota, puede ser un comentario, puede ser algo que te simbolice esa palabra. ¿Eh? Vamos okay. a empezar. La primera palabra es cantar. ¿Qué es para Jero cantar? Lo primero que es... se te venga. Hermoso. 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 Los sueños. Se cumplen. Bien. La familia. Única. Única. La fama. Ah. Eh. Hermosa. También. Hermosa. ¿Te gusta que te reconozcan en la calle? Sí. ¿Te gustan eh, más las fotos, los autógrafos? Fotos. Fotos. ¿Qué es lo que, ¿Cuál sería tu sueño así Ajá. máximo? Tener tu propio disco, cantar por varios lados. El disco no lo estoy por. No lo estoy haciendo. Bien. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Y claro. estás componiendo? Eh, no, componiendo todavía no. ¿Todavía no? Estás Estamos. haciendo como de algunos autores en sí. específico. ¿De quiénes? De Abel. ¿De Abel? David Bisbal. Sí. Lisandro Aristimuño y Luciano Pereira. ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Qué referentes, eh! Muy bien. Eh, ¿Te acompañan mucho tus papás? Sí. ¿Sí? ¿A todos lados? Es, es importante, ¿no? Sí, es importante. Te llevan a, a... Sé que los fines de semana también haces eventos. Sí, los fines. Un poquito. ¿Quiénes te llaman? Eh, ahora estuve ensayando Ajá. para cantar el 25 el viernes Ajá. en la plaza Bien. de las banderas, allá en Neuquén. Sí. Eh, porque, bueno, voy a cantar, Bien. como te dije, con la... Banda Nacional. Bien. La Orquesta Nacional. Bien. Militar. ¿Y más adelante? Y. <coughs> ahora no sé cuándo. Bueno, el... ahora llego a Cutral. A la noche tengo. Me encanta Cutral. Llego a Cutral. Y. El viernes y otros días que. Va, no sé si hay otros días. Bien. Pero ya no tenés sé. como algunas fechas programadas. En, en esta semana viajé siete veces a Neuquén. Eh, para ensayar, para cantar y, wow. y para ir a, a comer hamburguesas. Y para comer hamburguesas, me encanta la simplicidad de, de los chicos. Eh, ¿Te gustó estar acá? Sí. ¿Te gustó? Sí. Bueno. Eh, me habían quedado algunas preguntitas ahí dando vueltas, pero son preguntas que no tienen nada que ver con, con tu profesión y prefiero utilizar este tiempo para agradecerte que hayas venido. Eh, fue un gusto. Y me quiero despedir con vos que me cantes algo de Abel Pintos. Ok. ¿Te parece? Para, sí. Ahora yo te, yo te lo digo. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo martes, como siempre, a las 2 de la tarde, por aquí, por la pantalla de Canal 10, Cantajero Paredes. Eh, la que quieras. Adivino el futuro con solo tomarle la mano. Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufro en silencio Te juro que no, te juro que no Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela Ojalá me disparen un día en el medio del alma porque ya no consigo sin ti conformarme con nada Te juro que no, te juro que no Gracias, Julia. Muchas, muchas gracias